Johanna, yo nunca sé por dónde empezar, yo no sé qué tipo de trabajos puedo hacer por internet, no sé cuáles son fáciles que no requieren experiencia o titulaciones especializadas. Así que, respondiendo a todo esto y complaciendo a quienes hacen estas preguntas, quédate conmigo en este video de hoy porque va a ser súper práctico. Verás que te comparto mi pantalla y te cuento cómo puedes aplicar a trabajos súper fáciles que no requieren experiencia ni títulos específicos. Ideales para empezar en esto del trabajo virtual, en una de mis plataformas favoritas. Espero que me acompañes hasta el final y que pues este ejercicio, que va a ser así, súper sencillo, práctico, directo, te permita entender un poco más la dinámica de las plataformas de trabajo virtual y te acerque a esa oportunidad que posiblemente estás buscando si estás hoy aquí. Soy Johanna Yuja, fundadora de la Academia de Trabajo Virtual y este contenido está creado con mucho cariño Así que espero que, eh, bueno, le saques mucho partido, me cuentes por ahí al finalizar qué te ha parecido, si te ha resultado interesante, qué valor has encontrado en él, y vamos al grano, porque si no, me enrollo demasiado. Esta es la principal pantalla eh, de una de las plataformas que más utilizo, que ya les he compartido un montón de ofertas, y lo que he hecho... Aunque ya tienes en YouTube varios videos donde eh, pongo algunas referencias de otras plataformas que también te pueden servir eh, y de cómo buscar algunas ofertas. Hoy vamos a centrarnos en lo que te he dicho antes, unas dos, tres ofertas que son fáciles para principiantes o para cualquier persona porque yo sigo haciendo este tipo de trabajo aunque tenga muchos años de experiencia y ya sabes que, aunque no me detengo en esto, la forma fácil, básica para arrancar a buscar ofertas es simplemente utilizar los buscadores de las plataformas, como este que te muestro aquí, y colocar ahí palabras clave que tú consideres que son atractivas para ti. Bien, puedes buscar cosas relacionadas con algo que hayas hecho, estudiado, una habilidad que tengas, o cosas tan básicas como el idioma que hablas, que en este caso pues debe ser el español, y pues ya con solo usar esta palabra encontrarás ofertas eh, que implique el uso del español. Pero lo mismo, si eres una persona que ha estudiado algo como arquitectura o psicología y quieres ver qué hay por aquí, pues también lo puedes usar. Pero como hoy no nos vamos a centrar en las profesiones, vamos a simplemente usar una básica que es español. La escribo en inglés porque esta interfaz está en inglés. No te me agobies, simplemente si la quieres ver en español le das clic derecho y le das traducir al español y todo se va a traducir. Pero yo lo voy a hacer en inglés. Y eh, ya las ofertas te las puedo traducir y ya mirarás un poco eh, cómo se ven eh, usando el traductor automático. Eh, ya verás aquí que nos muestra 2.787 trabajos que están en este minuto, en este instante, pero esto todo el día se actualiza, este fue publicado hace dos minutos, este hace 14, solo trabajos que tienen la palabra español, si buscamos por otras palabras, eh, pues la, la cantidad puede variar en miles, eh, así que centrándonos solo en esto, verás, y te aprovecho para un paréntesis, este tipo de trabajos, como, mmm, vamos a traducirlo para que lo veas, Escritura sencilla de documentos y convertir de PDF a Word. Esto es solo una introducción, pero tienes un video donde te hablo de las estafas por internet. Esta es una clara señal de un tipo de trabajo que debes obviar y que no te debe interesar. Porque ya te das cuenta que es un cliente que no tiene ninguna experiencia y que está pensando pagar mil dólares por un trabajo demasiado fácil. Esto salta a la vista que es una estafa. Entonces, bueno, con la práctica ya te darás cuenta de cuáles son, pero todos siguen este mismo modelo una gran cantidad de dinero por un trabajo extremadamente fácil, así que no caigas, esto lo vamos a obviar, pero dentro de los que ya he encontrado y que te tengo aquí separados, que sí que puedes aplicar, está por ejemplo este. Este lo que están buscando es una persona que, eh, vamos a traducirlo para que lo veas, una persona que ayude a concretar citas en LinkedIn. De ahí que siempre sea tan importante que tengamos, no solo para uso propio, sino para quienes quieren buscar trabajos en internet, una cuenta de LinkedIn actualizada con tu perfil y demás, porque para muchos trabajos podrá ser útil como este. En este están pagando 4, 3 a 4 dólares por hora. Yo no lo haría por menos de 4, pero 
depende de tu situación económica, del lugar en el que vives y demás, a lo mejor tres para ti está súper bien. Y el compromiso que buscan es trabajar entre 25 y 30 horas al mes. Básicamente lo que necesitas es, eh, no sé si ya eres una persona que ha usado LinkedIn, seguramente has recibido alguna vez, posiblemente, mensajes de otras personas, empresas y demás que te invitan a participar en algún evento o que te quieren hablar de sus productos. Bueno, este tipo de cosas son las que se requieren aquí. Y lo que esta empresa quiere, pues es eso. Alguien que tenga una cuenta en LinkedIn que vaya a posibles personas. Que esto se hace con un filtro súper fácil en el buscador. Eh, y les envíe mensajes. Ya está. Eso es todo. Ellos normalmente pues te van a dar... Eh, de aquí ya te lo pone, que está abierta al cliente a hacer capacitación si no tiene mucha experiencia, que tenga buena ca eh, capacidad de comunicación, que de tengas tu cuenta de LinkedIn, que, ah, yo no tengo, entonces no puedo aplicar. Pues te la creas, la pones bien bonita y aplicas, que eso no te va a llevar ni una hora. Y luego de esto, ofrecen una, un porcentaje del 10% si se concretan estos cierres y la, la persona que contactas, pues se interesa. Es un trabajo que la verdad es súper fácil, eh, a lo mejor a una persona que está iniciando le suena extraño, pero por eso estamos aquí en este video para explicarte a qué se refiere esto y que no lo veas como todo súper complejo y si ya nunca has usado LinkedIn es como yo no sé hacerlo, no lo voy a saber hacer, no he conocido esto, o sea, no, eso se aprende rápido y ya ves que en este caso y en muchos otros casos vas a encontrar clientes que te van a formar para hacer este trabajo. Pero aunque no te formaran, tú te puedes registrar a hacer este tipo de, de tareas porque no requiere haber hecho nada específico, ni estudiado nada específico, ni tener experiencia en esto. Generalmente, incluso los mensajes con los que llegas a estas personas te los da la empresa. O sea, que tampoco tienes tú que improvisar pensando en qué le vas a escribir a esta persona. Y pues simplemente lo que tendrías que hacer es ir a aplicar ya. Lo voy a volver a poner en su versión original. Para mí es más cómodo. Pero ya sabes que eh, siendo un trabajo mmm, que tú veas que está incluido en español o lo que sea, pues simplemente puedes aplicar sin, sin necesidad de, de estresarte por el, por el inglés y puedes usar los traductores para facilitarte la tarea. Y aquí pues lo que haría sería aplicar ahora. Eh, y en esta parte de aquí pues colocas la tarifa que por defecto va a colocar la que tengas en tu perfil, pero... Como había dicho, el cliente está interesado en pagar hasta 4, entonces pues yo pondría 4. Luego esto lo voy a obviar porque es un testeo que está haciendo la plataforma y no se mantiene. Y luego la parte que te corresponde a ti sería contestar al cliente las preguntas que te hace. Muchos casos, y los verás en la práctica de hoy, hay ofertas en las que no tienes que contestar nada, solo enviar tu propuesta, pero hay otros en los que los clientes pues quieren saber algo. Entonces... Eh, aquí ya te hace preguntas como con qué redes sociales te sientes más eh, cómodo trabajando, usándolas, si puedes compartir un ejemplo de alguna situación que hayas enfrentado retadora eh, relacionada con, con generación de ventas o de leads o de, etcétera, si lo has hecho, eh, si no lo has hecho no dejes de contestar, simplemente dile no he estado en esta situación porque no me he dedicado a tal cosa que no se refiere a hacerlo en LinkedIn. No se refiere en general en tu vida. Tú piensa, no tienes prisa, el cliente no está frente a ti con una cámara. Así que ponte creativo, ponte creativa y piensa en situaciones que han sido retadoras y que le puedas mostrar cómo las solucionaste en un entorno laboral o educativo y que tengan relevancia para este cliente que diga, wow, de verdad que sacó adelante la situación, lo que sea, lo solucionó con todas las habilidades eh, que, que pudo y de la mejor manera posible. Entonces, la cuestión del ejercicio es no quedarte estancado, estancada por una pregunta, porque hay algo que no encaja totalmente con lo que el cliente te está diciendo, sino cómo puedes tú mostrarle una respuesta eh, de acuerdo a tus propias experiencias, porque todos tenemos material de dónde sacar estas respuestas. Eh, ya luego te, te pregunta también si está disponible eh, para trabajar por horas, eh, en un en media jornada, medio tiempo estas preguntas están en inglés, las debes responder en inglés recuerda que puedes usar traductores como DeepL escribes en español tu respuesta, te va a salir en inglés, la copias y la pegas no te recomiendo usar Google Translator, no es la mejor opción usa DeepL y luego lo pasas por Grammarly y con eso está resuelto, no te me agobies diciendo yo no sé inglés, ya yo no puedo aplicar, no y aquí finalmente pues le darías enviar la aplicación si nos vamos a otra oferta, 
ya eso cierra y ya está vamos a ponerte esta que es todavía más fácil esta es eh, de un bueno un cliente que está buscando referencias de tipos de voz esto no es solo para México está en distintos lugares del mundo pero bueno este ejemplo en concreto que te pongo es México y está pagando eh, 15 dólares por un ejercicio de grabación de voz que puede durar aproximadamente 30 minutos 45 minutos este no es un ejercicio que se haga de forma continua ni para el resto de tu vida, pero es un ejercicio de, que vamos a hacer porque es una oferta ideal para que tú consigas tus primeras valoraciones. Normalmente este tipo de trabajos son súper fáciles porque lo único que tienes que hacer son leer oraciones. Te lo traduzco por si lo quieres ver en español. De todas maneras puedes buscar esta oferta y verlo con más calma. Te dice que tiene que ser un ex hablante nativo en español de México entre 18 y 65 años y que debe residir actualmente en México o haber residido, crecido, perdón, en alguno de estos lugares. Y lo que hacen es que te van a enviar, pues, a través de un enlace o a través de una aplicación eh, que vas a usar tu teléfono para hacer esto y eh, lo que haces es grabar, aquí te lo dice, 57 oraciones con, que dura entre 4 a 12 segundos cada una. Eh, son cinco temas sobre libertad de expresión. Vamos a, a ponerlo en la versión original. Eh, te pide que tengas un Android que tenga esta versión o un iPhone con esta versión o más cercana para que sea un equipo actualizado y que vaya bien con la aplicación. Y eh, hay algunas preguntas en las que tienes que responder también máximo un minuto por cada tema aquí no quedan referencias de quién eres ni nada, simplemente necesitan para entrenar otras herramientas digitales, voces distintas formas de hablar distintas dentro de un mismo acento y así Alexa, eh, Siri Google, todos ellos nos van a escuchar eh, y entender cada vez que le hagamos una petición básicamente esos proyectos son para eso y como te das cuenta, pues es un trabajo que no requiere que hayas estudiado nada, ni locución, ni nada. O sea, vale para cualquier persona que cumpla esos tres requisitos. Que sea mexicano, que tenga entre 18 y 65, etc. Y esto está aplicado también a muchos otros países del mundo. Tendrías que buscar o esperar que aparezcan ofertas que sean para tu país. O que sean para español en general, que también las hay. Con esto te ganarías 15 dólares, pero como te digo, no es por en sí los 15 dólares, que también es dinero y también es, es significativo, sino porque estos trabajos no hay forma de que lo hagas mal, espero que no, son miles de personas haciéndolo y es muy fácil, y lo que conseguiría sería reseñas de este cliente, tus primeras cinco estrellitas, y esto hace que otras personas se fijen en tu perfil y vean que ya has trabajado en la plataforma y demás. Así que es una, también una tarea bastante fácil, que yo recomiendo para personas que apenas están iniciándose en esto del trabajo virtual, y que seguro te puede ayudar a despegar. Como en el anterior, le darías a aplicar ahora. Responderías las preguntas si hay preguntas. En este caso, con locas 15, que es lo que el cliente va a pagar. Y aquí eh, te hace sí, efectivamente te hace preguntas. Si tú eres, eh, si eres nativo de México, si has crecido y nacido en México. ¿Dónde estás ubicado actualmente? ¿Cuál es tu edad específica? Ya, súper fácil. Respondes las dudas y le das enviar propuestas. Si te das cuenta, en este trabajo no aparecen los otros apartados que aparecían en el anterior. Porque como te decía, son testeos que hace la plataforma. Y que pues normalmente no se mantienen. Por eso no centro este video en esto. Porque se quedaría desactualizado cuando la plataforma quite estos... estos eh, nuevos espacios que ha diseñado y que posiblemente no van a permanecer y con eso simplemente le daríamos enviar aquí eh, en la cover eh, letter que está centrada básicamente como una mini presentación o un mini mensaje al cliente fuera de las preguntas solo le diría que me encantaría participar en este proyecto y que procedo a responder todas sus dudas no tienes que decirle más nada no tienes que adjuntar una carta enorme eh, contándole tu vida ni tu trayectoria profesional porque es que para esto como en casi todas las tareas digitales lo único que le interesa al cliente es que sepas hacer esto o sea hablar con acento mexicano y con estas características que te ha pedido y ya todo lo que hayas hecho de más no le importa, solo tienes que cumplir los requisitos y ya está. Entonces, por eso no es el mismo modelo de 
eh, del trabajo tradicional en el que hacemos muchas cosas y decimos muchas cosas para intentar impresionar a las empresas. Luego de esto, tengo este otro trabajo que también es súper sencillo para personas que estén iniciándose en el trabajo virtual. Y por este pagan 50 dólares para generar una lista de doctores con sus emails de, la ciudad, de las siguientes ciudades de Bélgica. Entonces el cliente te pone aquí cuáles son las ciudades de Bélgica que le interesan. Ok, él dice que en general mmm, lo que espera es que haya unas 150 o 300 direcciones de correo electrónico con sus respectivos doctores, pero que hay muchas de estas ciudades que son pequeñitas y que a lo mejor no llegan ni a 100. En todo caso es una tarea bastante sencilla. Eh, 50 dólares puede que no sea mucho dinero, pero para principiantes es algo fácil que... Al final, eh, este es el tipo de ofertas que quiero mostrar porque hay gente que se centra como que es que yo no sé inglés, es que yo no hablo ningún idioma del que se pueda hablar en Bélgica, yo no puedo hacer la tarea. No, porque en este caso lo único que tienes que buscar sería doctores en, pones la ciudad, te va a empezar a mostrar las listas de clínicas y demás y lo único que tienes que ir es a la página de contacto de cada una de estas eh, empresas, eh, centros médicos, centros de salud, etc. Y todos los correos electrónicos tienen el mismo formato, da igual el idioma. O sea que tú, lo único que vas a ir a coger en la página de contacto es email y lo pones en un Excel con el nombre del doctor. Que también lo vas a tener ahí en la página de contacto. Entonces es una tarea que no lleva mucho tiempo y que tampoco implica que sepas el idioma. Imagínate que dan... Eh, bueno, ya no voy a decir ruso, pero imagínate que te lo han pedido en, no sé, en italiano o en portugués, que son bastante parecidos al, al español. Pues lo mismo, tú no sabes el idioma posiblemente, o de pronto sí, si estás viendo este video, de pronto tú sí que lo sepas. Pero si no lo sabes, vas a ver más o menos los mismos formatos de cualquier página web, la misma página de contacto y demás, y es súper sencillo. Entonces... La idea también de este ejercicio que estamos haciendo, lo que te quiero mostrar es que hay muchos proyectos que son más fáciles de lo que tú crees y también he experimentado que algunos alumnos cuando ven este tipo de trabajo se complican mucho la vida o intentan descifrar qué cosa oculta, más compleja lleva detrás y no es así. Simplemente es esto, es ir a Google, buscar doctores en cada una de estas ciudades y crear la lista para el cliente con contacto nombre y correo electrónico y ya está y para aplicar pues un poco lo mismo le das a aplicar ahora eh, aquí pues colocarías la puedes colocar la tarifa del cliente que son 50 o si quieres puedes probar un poco más o lo que yo recomiendo en estos casos es que intentes simular la tarea antes de aplicar haz el ejercicio dedica 10 15 minutos a buscar estos doctores, mira cuántos encuentras, si es sencillo, si lo puedes hacer bien y cuántos consigues en 15 minutos. Y de acuerdo a esto, más o menos sabrás si es una tarea que está bien pagada, que más o menos se consigue fácil o si tú consideras que el precio está por debajo, tienes la opción de no aplicar o de proponerle aquí pues, una tarifa mayor. Mm, siendo principiantes, tam principiantes, tampoco es que nos vamos a ir, sabes que yo considero que son mil dólares, pues. Tampoco porque, aunque tú lo consideres, ya tú ves que lo que está dispuesto para el cliente pues son 50, entonces de 50 a 1000 no te va a contratar. Pero si a lo mejor tú dices, bueno, no lo hago por 50, pero lo hago por 100, por 80, por 120, lo puedes intentar y se lo comentas al cliente. Y como te das cuenta, en este caso no te hace ninguna pregunta, así que simplemente le diría... Eh, eso, estoy interesado, interesada en este proyecto, no tengo experiencia en la plataforma, pero... Eh, tengo muy buenas habilidades de búsqueda en internet, de atención al detalle. Si quieres, puedes eh, hacer la práctica que te dije 10, 15 minutos y ver cuántos encuentras. Incluso mandarle un pequeño listado al cliente. No es que vas a hacer la tarea completa, sino una muestra de eh, hasta el momento he probado esta tarea que te interesa. Y estos son los resultados que he obtenido. Como para que el cliente vea que ya tú puedes dar resultados, que has hecho una búsqueda, que lo estás haciendo bien y esto puede motivarle a contratarte, aunque tu perfil sea nuevo en la plataforma. Y con todo esto, espero que te motives a buscar muchos más proyectos de este tipo, incluso si al momento de ver este video está recién publicado, puedes probar, buscar estas ofertas, puede que todavía estén disponibles, si no... Puedes mirar un poco qué palabras ha usado el cliente en su descripción, en su título y buscar otras similares porque hay muchísimas. 
Espero que sea de gran ayuda para ti. Por favor, compártelo si sabes de otras personas que tengan dudas similares, que no sepan por dónde empezar, qué tipo de trabajo fáciles se puede encontrar por internet y que pues obviamente puedan resolverlas con este contenido. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Nos vemos en otra nueva versión de, de estos videos. Y nada, en los comentarios te leo a ver qué tal te ha ido. Si lo ves súper útil, si has encontrado antes trabajos de este tipo o qué otro tipo de trabajos te interesaría encontrar por internet. Y nada más, te mando un abrazo y nos seguimos viendo.